streita, erfiðleikar við að fá húsnæði og fíkniefnanotkun eru þættir sem geta valdið auknu ofbeldi ungmenna gegn fóreldrum að mati sálfræðings. Félagsþjónustu og geðheilbriðiskerfið sé komið að því að springa. Tvær íslenskar konur voru í loftbelg sem skall til jarðar í lendingun álag túr í Fraklandi í gær. Önnur kvennana njábrotnaði og mildi þykir að ekki fór verr. Engar skýringar hafa verið gefnar á slýsinu. Bandaríkja fórseti varar Rússlands fórseta við að beita efna eða kjarnavopnum. Tjekkar vilja að stopnaði verði stríðsklæpa dómstóð vegna fjöldagrafana sem fundist í borginni Issyum í fyrradag. Kvikmyndagerðafólk hefur áhyggjur að því að erlend 9 miljarða króna verkefni muni gleipa innlenda framleiðsli. Uppnám ríkirinna stjættarnar eftir að nýðurskurða hnífurinn fór á loft. Íslenska kvennalandsliði í hóp fimleikum fekk silfurvelun á Evrópumeistaramótun í Luxemburg í dag eftir harða keppni við Svíja. Fyrirliði liðsins segist fyrir að sátt við árangurinn. Komið sæl. Aukið álag er við þeirri fjárhagstaða og fíkniefnanotkun geta verið ástæður þess að ungmenni beita fóreldar sína ofbeldi. Sálfræðingur segir félagsþjónustu og geðheilbriðiskerfið komið yfir þólmörk. Við vitum bara að heimilsofbeldi hefur aukið stórlega í COVID og álag á fólk hefur aukist og það er náttúrulega erfitt, hefur reynt á marga. Rannsóknir á orsökum ofbeldisins skortir þó að sögg sjafnar. Í nýri skýrslu ríkislaurugluðstjóra um ofbeldi það sem afir þessu ári kemur fram að 131 tilkynning barst um heimilis ofbeldi barst gegn fóreldri og 92 tilkynningar um ofbeldi fóreldri skegg barni. Karlmenn eru gerendur í meiri hluta tilvika eða um 80% þeirra. Um 13% gerenda eru yngri en 18 ára, um 21% 18 til 25 ára 22% eru 26 til 35 ára. Og ég held að bæði félagslega kerfið og, og, og geðilskerf, það er dalti sprungið. Það geta verið hlutur eins og við vitum til dæmis að fíknefni og annað slíkt hefur uh, svo vandi sem að fylgir því er oft á tíðum að orsaka ofbeldi. Aðgengi að ofbeldis efni hefur þetta uh, áhrif á það að vissu leiti hvernig við breðumst við og að við verður ákveðin ónæming held ég, í samfélaginu gagnvart því. Þetta er svona, getum við sagt eins og það að horfa á hryllingsmynd einu sinni vekur upp tilfinningar hjá okkur en eftir því sem við horfum á hana oftar að þeim er minni viðbröð sínum við því. Sjöpp segir ástæðurnar einnig geta verið þær að aukin streita stafi af erfiðu þjófélagsástandi. Kreppa er yfirvomandi, vextir hækka, það er erfitt að fá húsnæði fyrir unga fólkið og fleira mætti telja til. En ekki síður er það tíminn sem fólk hefur saman sem skiptir máli. Það er ekki nóg að vera bara í sama rými, heldur sannarlega að eiga samskipti og vera saman. Félagslegur vandi og vandi við að bara auki þunglindi, auki kvíði, allir þessir þættir hafa áhrif á það hvernig fólk brekst við. Skortur er á virðingu bæði fyrir fóreldrum og börnum að dómi sjafnar. Betur þurfi að hlúa að og grípa fyrir inn í aðstæður. Óásættanlegt sé að hundruð barna og ungmenna býði eftir sálfræði þjónustu. Og finna aðra leiðir til þess að fá útrás heldur en að beita ofbeldi. Og eins líka stundum eins og segi, stundum að bara að ná að finna og tala saman á annan hátt. Að reyna að skilja tungumál hvað sannas. Tjeknesk yfirvöld sem fara með formennsku í leiðtogar á því Evrópusambandsins vilja að stríðsklæpa dómstóll vegna grimdarverka Rússa í Issyum í Úkrainu verði stopnaður sem fyrst. Í færslu utaríkisráðherra landsins á Twitter í dag sagði að á 21. öldinni væru árásir á almenna borgara, líkt og þær í Issyum, andstikilegar. Í fyrradag fundust yfir 400 lík í fjöldagröfum í borginni. Rússar hefðu borgina á valdi sínu frá apríl og þar til um síðistu helgi. Bandaríkja fórseti var spur, spurður að því í fréttaskýringarþættinum 60 mínútum í gær hvað hann sagði við fórseta Rússlands ef sá síðanefndi væri að íhuga að beita efna eða kjarnavopnum nú þegar að hernaðurinn í Úkrainu gengi verr en áður. Don't. 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 It will change the face of war unlike anything since World War II. And the consequences of that would be what? What would the U.S. response be? 
You think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course I'm not going to tell you. It'll be consequential. They'll become more of a pariah in the world than they ever have been. And depending on the extent of what they do, it will determine what response would occur. Tvær íslenskar konur slösuðist þegar loftbelgur sem þær voru í skall harkalega til jarðar í lendingu næri túr í Fraklandi í gærmorgun. Mildi þykir að ekki fór verr. Björg Kjartansdóttir, Freysteinn Jónsson, eiginmaður hennar og Guðlaug Þórs Ingvadóttir fór í flug með loftbelgi grend við borgina Túrs í Fraklandi ásamt átta öðrum ferðamönnum. Þegar kom að lendingu fór eitthvað úrskeiðis. Horn körfuna rakst í jörðu, skall aftur niður og körfunu kvoldi með þeim afleiðingum að konurnar tvær slösuðust. Það sem gerðist að þessi harkalega lending eða hreinlega brot lending verður til þess að nýjan fæturnir kastast í rauninni upp á við þegar karfan lendir og nýjan fara í í hérna grindina og síðan aftur þegar hún kvolfist þá færðu aftur upp í grindina og þá var bara öskur og læti og þær sagði nú báðar fljótlega hnýjan, hnýjan, hnýjan því að ég fann sjálfur líka eftir þetta fyrir hnjánum það voru eimsli í hnjánum á mér en ég komst sjálfur út og gatt síðan aðstoða við að koma þeim út en meðslin eru hnýjabrot á guðlögu á öðrum fæti og mjög hölt á hinnum fætinum. Hún má ekki stíga í fótinni 45 daga, er ekki fsi frá nára niður á ökla. Nú, Björg aftur á móti er mjög aum í báðum fótleggjum og hjám og getur varla stíið í fæturna, það eru báðar á hækjum og fara bara fetið. Innlend kvikmyndaframleysla gæti verið í uppnámi á meðan á tökur á gríðarstóru erlendu verkefni fara fram hér á landi. Kvikmyndagerða fólk segist fagna erlendi framleyslu en bendir á að lítið megi út að bera til að innlend framleysla heldist úr lestinni. Ekki síst með tillit til þess að skýra eigi niður framlög til kvikmyndasjóðs. Fjórða þáttarið lögreglu þáttana trúti tekti verður tekin upp hér á landi og verður langstæsta kvikmyndaverkefni Íslandssögunar. Umfang þess er áætlað um nýju miljardar króna og það mun standa yfir í nýju mánuði. Fjöldi Íslendinga mun starfa við verkefnið. Fólk er að þess vegna kannski skilanlega pínlítið kvíðið að það gæti gerst að það er það erfitt að fá fólk til þess að vinna við íslenska framleyslu. Bæði bara út af mann eklu en líka hvort að við erum samkefnishæf þegar það kemur að því að bjáða fólki laun og kvíðið og vinnu aðstæður og svo framvegis. Það sé vissulega fagnaðar efni að fá hingað erlenda framleiðslu, en sæti furðu að stjórnmöld leggi áherslu og erlenda verkefni fremur en innlend. Við erum á alþjóðlegum samkefnismarkaði og við svona höfum byggt upp gott orðspór en það þarf ekkert mikið út á að bera til þess að við kannski heldust úr lestinni eða fókusinn færist eitthvað annað. Íslandi hefur verið svolítið í tísku en það er ekkert þetta sko byggja á fordur í frægð. Þá sé bóðaður niðurskurður í fjárlega frumvarpi næsta árs mikið áhyggjöfni. Framkvæmtastjóri Sagafilm hefur bent á að niðurskurðurinn á kvikmyndasjóði setja hann á par við árið 2016 á núverði. Þetta þýði náttúrulega bara að við getum framleitt minna og höfum minna fjö úr að spila. Eddan uppskeru hátíð kvikmyndagerðar fólks fer fram á morgun og Margrét telur að óhjákvæmilega muni þessi staða byrtast þar í einhverju mynd. Kannski mun svona, mun að hátíð á heldin einhvern veginn markast af ákveðinni svona óanægju og reyði jafnvel. Einhverju á að gantast með að þetta verði svona drottningar útför íslenska kvikmyndagerðar. Ég held að bara samstaðan verði örgulega aldrei meiri held á nokkuru eddu. Hrafn Jökulsson, skák frömmuður, rithöfundur og baráttumaður er látin, 57 ára að aldri. Hrafn fættist aruði 1965, sonur Jóhönnu Kristjónsdóttur blaðamanns og Jökuls Jakobsson að rithöfundar. Hrafn starfaði meðar annars sem blaðamaður og ritstjóri, skrifaði skáldsögur og ljóðabækur og lagði fjölmörgum góðgerðafélögum lið. Hann stopnaði skákfélagi Hrókin sem kynnti skák fyrir börnum bæði hér á landi og á grænlandi. Hrafn greindist með krabbæ minn í hálsi í sumar og greindi frá sjúkdómi sínum og baráttunni við hann á samfélagsmiðlum. Hrafn var giftur Oddnýju Haldórsdóttur og hann lætur eftir sig fjögur börn, 
Þorstein Mána, Örnólf, Þórhildi, Helgu og Jóhannu Engilráð. Fjöldi þeirra sem sótt hefur um alþjóðlega vernd hér á landi í ár er komið yfir 2700. Fórseti bæjarstjórnar Reykjanes bæjar segir sveitafélagið komið að þólmörkum og vill að fleiri bæjarfélög komið að borðinu. Samkvæmt nýjustu tölum frá landamerasviði ríkislöðrunstjóra eru 588 börn á leik og grunnskóla aldri í þessum hópi. Þau sem eru hér í sveitarfélaginu og komin með stöðu eru um það bíl 70. Það sem eru innan þessara tvekja samninga sem sveitarfélagið hefur en svo eru um 30 börn önnur í síðustu viku allavega svo er þetta breytist mjög hratt sem eru þá á vegum vinnumálastofnunar þannig að það eru samtals um 100 börn. Hingað til hefur Reykjanis bær ráðið við að koma börnum í grunnskóla en líkt og í öðrum sveitarfélagum er erfiðir að fá leikskólavist. Á hverjum degi fjölgar þeim sem óska eftir alþjóðlegri vern. Ja, mér skilst að það hafi um hundra manns fengið stöðu núna í þessari viku og það veldu svona ákveðnum áskurunum í, í okkar ranni. Ráðið við þetta? Við ráðum við þetta, við þetta bara reynum að gera okkar besta en, en það sem við höfum verið að lýsa núna á síðustu vikum er í raun og verið bara ákall okkar til ríkis og annar að sveitafélaga að koma með okkur í þetta samfélagslega mikilvæga verkefni. Reykjanis bara ætlaði að taka á móti 120 manns að hámarki því að skrifa var undir þjónustu samninga. Fjöldin í dag er komin í 326. Við verðum bara að bregðast við eins og staðan er núna með að það er ekki fleiri sem taka þátt í þessu verkefni. Þannig að þetta verður áskorun. Já, við höfum ekki óskað eftir að stækka okkar samninga og þegar það hefur verið leita til okkar þá höfum við svarað á þá leið að okkur finnst við vera að standa okkur vel. Hér erum við með innviði eins og löggæslu og, og, og heilbriði stofnunina og anna sem að, að hefur oft verið talað um áður að sé komið að þólmörkum. Þannig að við óskum sérstaklega eftir því núna að það komi fleira borðina. Smalar fengu lögreglu aðstóð við að koma fjörsínu yfir Suðurlandsveg þegar reikvískir sauðfjárbændur sóttu fjörsitt úr afrétt í dag. Fátt var um fjör við Suðurlandsveg við Sandskeið þegar fréttastofi bar þar að í dag en fljótt fóru kindur að sjást í hópum og að eftir fylgdu smalarnir. Nú erum við að reka hér að fjö sem að hefur verið smalað úr afrétti seldarnendis svefsins forna og það er úr reykjavík og kópavogi. Seldarnendis er fjárlaust. Um 5 til 600 kindur voru reknar af fjalli í dag. Reykjavík og Kópavogi, við erum um, það er um 15 hjarðir og við erum með aðeins 230 vetrafóðra að kindur. En um 1960 skömmi eftir að ég byrjaði að eiga kindur í Reykjavík, um fermingaraldur, þá voru 5000 vetrafóðra að kindur í Reykjavík og Kópavogi og Seldernanesi. Fjárfjöldi er þó ekki það eina sem hefur breyst á þessum tíma. Suðurlandsvegur er einn umferðar þingsti vegur landsins og mikill tálmi á leiðin í réttir. Nú er það reiki hérna yfir Suðurlandsveg og það er dálítið er vitt að komast hér yfir og við höfum lögreglu aðstofið það. Svo er það reiki hérðan hérna suður fyrir yfir í fórsvallarétt, fórsvallarétt í Lækjarbotnalandi. Þannig að áður en að umferðu stöðu þá þarf alltaf að vera til reyðu? Allt undirbúið með löngu fyrirvara og nota þeir farsímar og allt mögulegt og, og alveg stranglega bannað að fara á veginn fyrir lögreglin gefur gratljós. Þegar allt var til reyðu, smalar lögregla og aðrir á sínum stað mátti opna hliðið. Og við höldum áfram í dýraríkinu því múur og margmenni var á smá hundakynningu í Garðheimum í dag. Á annað hundrað hundategund á eira á Íslandi og tegundunum hefur fjölgað mjög hér á landi síðustu árati. Þessi nýju vinur minn heitir Pólar og hann er bara einn af þremur svona hundum á Íslandi. Þeir heita Japanskur Spitz. Það vantar ekki áhugan á smá hundum á þessari sýningu hérna í dag. Enda ekki nema von, þeir eru voðalega sætir. Hundarnir þrýr af japanska spitskinninu voru fluttir inn frá Rússlandi, Ástralíu og Svíþjóð. Þeir eru baðaðir á fimm til sex vikna fresti. Og fólk tekur þá ekkert í miskripun fyrir hvíta refi? <laughs> það er margi búin að segja það við okkur. Enda passa ég mig þegar ég fer svona út fyrir e, e, borgina að hreyfa það og lausa að þá er, er ég alltaf með þá í svona endurskinsvesti. 
þannig að ef það skildi koma upp á að þeir myndi tínast að þá allan er þeir ekki skottur á færi þá er myndi einhver hugsa sig tvisvar um að það er engin refur í einhveru endurskins mertum klæðum sko. Systurnar Kara og Irmelín eru af tegundinni Tsitsu. Þær fari í blástur og greiðslu vikulega. Náttúrulega algjörlega en þau eru dugleg og geta hreft sig ef við viljum og bara eru við alltaf til í allt. En, en þær mæta ekki með ólinn og segja ég vil fara út. Jú, 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 þessi gerir það. Hún fær alveg bara, hún tekur systi sínar sem er hérna á gólfinu, hún tekur tauminn hennar og dregur hann á út með sér. Hún fer með hann í göngutúr. Karl III, Breta Krónungur og Vilhjálmur Prins heilsuðu upp á fólk sem beiði röð að kistu Elisabetar drottningar í dag. Aldrei hafa jafn margir verið í lundunum og yfir helgina. Jarðarför hennar hátignar verður á mánudag og hluti þeirra 10.000 lögreglumanna sem verða á vakt við athöfnina æfðu sig í nótt fyrir stóra daginn. Í dag heilsuðu Karl Krónungur og Vilhjálmur Prins upp á lögreglumenn. Það er ástæðið sem við hefur séð þess mennig fólk og þú þurfum að þurfum að þurfum að þurfum að þurfum að þurfum we had uh, uh, Her Majesty's Platinum Jubilee. Uh, we're a city that's had uh, Olympics in 2012. Uh, we, uh, we undertook uh, the Queen Mother's funeral, Princess Diana's funeral. We have carnivals in Nottingham every year. We have the marathon, we have massive events with the Euros, of course. Uh, this is nothing like that. Uh, this is the biggest police operation ever. Feðgarnir fóru víða í dag og heilsuðu líka upp á fólk sem beiði röð að kistu drottningar. Í morgun var byggtíminn að kistunni um 24 tímar en styttist þegar leið á daginn. Það er kallt yfir nóttina í lundunum og í kvöld gæti hitinn farið undir 10 gráður. Flúa hefur þurft að fólki síðustu nætur meðal annars vegna kulda. Þau tilmæli hafa verið gefin út að fólk klæði sig vel fyrir byðina og taki með sér nóg að borða og drekka. Nýtt orgel verður formlega vikti í Grafóskirki á morgun. Orgel er það eina sinni að tegundar hér á landi og þykir afar nútímalegt. Mikil gleðir ykkur í Grafóskirki þar sem verið er að leggja loka hönd og setja upp nýtt orgel sem smíðað er í ungveri landi. Það er 33 radda og inniheldur um 3000 pípur. Orgulið hefur nútjumlegt útlit og er með fullkomnum stafrænum búnaði. Hægt er að færa hljómborðið um kirkjuna að vild. Ég held að það sé alveg óhætt að segja að það sé ólíkt öllum öðrum orgulum á Íslandi. Þetta er með allt annað sand, svo ég sletti. Hljómurinn er, hann er sérstaklega, hvað ég ætt við, þýsk, rómantísk orgul, snemm rómantísk og það er mikið strengja, mikið strengja hljómur í mörgur öllum. Það hefur tekið um þrjár vikur að setja orgulið upp. Attilia Farako, orgulsmiði frá Ungverjalandi, hefur dvalið hér á landi á meðan og er ennþá að stilla orgulið sem biskup vír formlega í guðþjónustu um helgina. Sóknapresturinn segir að söfnuðurinn hafi beðið orgulsins lengi. Já, það eru eiginlega að verða 30 ár síðan við vissum að við vildum fá orgul í Grafóskirki. Og það er búið að vera svona aktif söfnun eða svona meira og minna í yfir 20 ár. Loksins er komið að þessi, orgelega komið til landsins í Grávóskirki. Mathöllin á Hlemmi er fimm ára í dag og því er fagna með veislu og veitingum. Elsa María Guðlaug Strífudóttir fréttamaður er á Hlemmi. Elsa María er fjörjá ykkur. Jú, hérna er mikið fjör og gaman, nóg af fólki og allir að orða eins og þeir eiga að gera hérna á matöldinu á Hlemmi. Það er einmitt fimm ár síðan að þessi sögufræði staður, Hlemmur, varð að matöld sem er nú fyrirbæri sem að við Íslendingar erum farin að kannast frekar vel við. En hérna er hann Björn, rekstrastjóri matöldarinnar. Fimm ár, hvernig er þetta búið að vera? Búið að vera mjög gott, allan tíman. Allan tíman bara gengur vel og hvernig er það að halda upp á þetta fimm ára ámenn? Já, við ákvæm að vera með tilvísun í pönkið og nýjumda áratugin og erum með svona sérstaka rétti, nánast hverjum einnast að stað og svona með vísun í það, þann tíma. 
Haukið hefur verið átt heima hérna á Hlemmi og svona á sínum tíma. Jú, jú, þeir hengu hérna mikið þöngkararnir, sérstaklega yngri kynslóðin. Og hvaða réttir eru það sem eru hérna í búði? Þeir eru ólíkir, við erum til dæmis með svartan hamborgara á einu staðnum, við erum með pulsur og tveimur, við erum með gamla pítsu, með nautahakki og öðru, það hættir alls konar. Og þeir eru margir með svona sögulega tilvísun, það er til með sinn fræga hlemm pilsa. Já, hún náttúrulega var öðruvís, þessi gamla klassíska sem allir íslíka þekkja, en við erum með okkar twist á því í dag. Einmitt, og þær eru nú hérna pilsurnar, þetta er nú aðeins öðru síðan þessi hefðbundna pilsa. Jú, heldur betur, þetta er alls í líflega. Og ég held að það sé ekkert annað að gera þannig að bara láta þetta reyna. Endilega. Þetta er engin smá pilsa. Ég held að það sé óhætt að mæla með þessi. En við látum þetta gott að hlemmi kvöld. Takk fyrir þetta, Elsa Maria og hlemmi og verðið þér að góðu. Og þá að veðri. Suðaustan 3 til 10 metra á sekundi á morgun en 10 til 15 við suðvesturströndina og heldur hvassaða þar annað kvöld. Smá skúrir sunnan og vestanlands og rigning síðdegi sem þurrt og bjart veður á norður og austurlandi. Hiti 7 til 13 stig. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum sem Þorkill Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Úrslitin reyðast á Evrópumótun í hópfimleikum í Luxemborg í dag. Íslenska kvennalandsliðið átti Evrópumestara titil að verja. Tólf mörg voru skoruð í Úlfarsortalnum þegar fram og Keflavík áttust við í lokaumferð bestu deildar karla í fótbolta. Valskonur standa vel að því í bestu deild kvenna eftir sigur á IPVAF. Svo er það handboltin, EM í körubolta, við tal við Heimi Hallgrímsson, landslið sjálfara Jamaiku og sitt hvað fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við rýfa upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Streita, erfiðleikar við að fá húsnæði og fíkniefnanótkun eru þættir sem geta valdið auknu ofbeldi ungmenna gegn fóreldrum að mati sálfræðings. Félagsþjónustu og geðheilbyðiskerfið sig komið að því að springa. Tvær íslenskar konur voru í loftbelg sem skall til jarðar í lendingu nála túri í Fraklandi í gær. Önnur kvennana hnjábrotnaði og mildir þykir að ekki fór verr. Engar skýringar hafa verið gefnar á slýsinu. Vandaregja fórseti varar Rússlands fórseti við að beita efna eða kjarnavopnum. Tjekkar vilja að stopnaði verði stríðsklapa dómstóll vegna fjöldagrafana sem fundust í borginni Issjum í Úkræjun í fyrradag. Kvikmyndagerða fólk hefur áhyggjur að því að erlend nýju miljarða króna verkefni muni gleipa innlenda framleiðslu. Uppnám ríkirinnan stjættarnar eftir að niðurskurða nýfyrun fór á loft. Þessi fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða sagðar í útarbjörgluggan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúp og dris. En við segjum þetta gott að sinni, njótið þið kvöldsins og verið sæl.